ஹலோ ஹாப்பி தீபாவளி ஹாய் ஹாப்பி தீபாவளி நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணுங்க ஆனா சேஃபா செலிப்ரேட் பண்ணுங்க ஓகே இன்னைக்கு பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் நான் செஞ்சு காட்ட போறேன் இது ஒரு ஃப்ரெண்டு ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தார் ரெசிபி போட சொல்லி அவருக்காக அதை நான் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போறேன் சரி இன்னைக்கு தீபாவளி ஆச்சு வெறும் பன்னீர் பட்டர் மசாலா காட்டினே அப்படி அதுக்கு மேட்சிங் என்ன பண்ணலான்னு சொல்லி பரோட்டா ஞாபகம் வந்துச்சு பட் நம்ம எப்போதுமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக பண்ணுறனால இன்னைக்கு சில்லி கார்லிக் பரோட்டா இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் வெறும் ஆட்டா வச்சு நான் உங்களுக்கு லேயர் லேயராக செஞ்சு காட்ட போகிறேன் அதை நம்ம செஞ்சு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வீடியோஸ் அப்லோட் ஆன உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஆஸ் யூஷுவல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இப்போ செஞ்சு பார்த்துருவோமா பன்னீர் டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் வெங்காயம் அஞ்சு தக்காளி ஏழு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ரெண்டு டீஸ்பூன் பட்டை ரெண்டு துண்டு கிராம்பு நாலு ஏலக்காய் மூணு பிரியாணி அல்ல ஒன்று மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மூன்று டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒன்றரை டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் நூறு எம்எல் சுகர் ஒரு டீஸ்பூன் கசூரி மேத்தி ஒன்றரை டீஸ்பூன் பட்டர் எண்பது கிராம் ஆயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு பன்னீர் பட்டர் மசாலா இப்போ செய்ய ஆரம்பிக்கலாமா இப்போ இதில் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றி கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஆயிலுடைய ஒரு துண்டு பட்டரையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு இதில் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தை ஆட் பண்ணி லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு அஞ்சு வெங்காயம் நான் வெட்டி வச்சுருக்கேன் மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் அதையும் போட்டு இதில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் வெங்காயத்தை ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆனால் போதும் இப்போ கலர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு வெங்காயம் இதில் நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு அது பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ வெங்காயமும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு இதில் ஒரு ஏழு தக்காளி மீடியம் சைஸ் தக்காளி வெட்டி வச்சுருக்கேன் இதையும் போட்டு நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் இந்த குவான்டிட்டி வந்து நான் ஒரு மூணு பேர் தாராளமாக சாப்பிட்ற மாதிரி நான் செய்கிறேன் ஆக்சுவலி இப்போ தக்காளி கொஞ்சம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா வதங்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வேக விடலாம் இப்போ தக்காளி ஓரளவுக்கு நல்லா வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதில் நான் ஒரு பத்து கேஷ்நட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணலாம் ஆனால் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வரணும் இதுக்கு நான் ஒரு மூடியை போட்டு ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் வேக விட்டுடலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சு இதை நம்ம கொஞ்சம் ஆற விட்டு மிக்சியில் நல்லா ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போன நாம் ஒரு பேனை வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கலாம் பேனில் ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் பட்டர் போட்டு நல்லா மெல்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பட்டர் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இதில் நான் ஒரு பேலீஃபு ஒரு துண்டு பட்டை ஒரு நாலு கிராம்பு ஒரு மூணு ஏலக்காய் அதை போட்டு நல்லா நம்ம அந்த ஃப்ளேவர் வர வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது நம்ம ட்ரை மசாலா சேட் பண்ணோம் இது ஃப்ரை ஆன உடனே இதில் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிறேன் நம்ம காரம் வேணுன்னா கூட அப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் திருப்பி ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஜீரகத்தை நல்லா வறுத்துட்டு அரைங்க அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இதை போட்டு நல்லா நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அந்த இதுலேயே பட்டர்லேயே இப்போ மசாலாலாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நம்ம அந்த வெங்காய தக்காளி அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட்டை இதில் ஊற்றி இந்த மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இந்த மிக்சிலேயே கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி அலசி அதையும் ஊற்றிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணோம் இது 
நல்லா வதங்கணும் இப்பதான் அந்த பிளேவர் ரொம்ப நல்லா வரும் இதுல காரம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இன்னொரு ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப கிரேவி நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இதுல ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் எப்போதுமே ஒரு ஃபைனல் பிளேவர் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்றேன் எப்போதுமே அந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலாவில் வந்து அந்த காரத்தோட ஒரு ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் அதுதான் அந்த ரியல் டேஸ்ட் வரும் அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை நீங்க சிம்ல வச்சே குக் பண்ணா போதுங்க இல்லைன்னா அந்த கிரேவி ஒரு மாதிரி தீஞ்ச மாதிரி ஆயிடும் இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் கிரீம்ல ஒரு பாதியை ஊத்திக்கலாம் பாதியை ஊத்தி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம் இந்த டைம்லயும் ஃபிளேம் சிம்ல தான் இருக்கணும் கிரீம் ஊத்தும் போது இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி தரைஞ்ச மாதிரி ஆயிடும் இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த கிரேவியோட நாம இப்போதும் எப்போதும் போல ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு ஃபிளேவர் இந்த கசூரி மேத்தி இந்த கசூரி மேத்தி போடும் போது கையில் வச்சு கொஞ்சம் க்ரஷ் பண்ணிட்டு போடுங்க அப்போ தான் அந்த ஆக்சுவல் ஃபிளேவர் கிடைக்கும் அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு டூ மினிட்ஸ் நம்ம மூடி போட்டு இந்த கிரேவியை நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சைட் பை சைடு ஒரு பேனை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் பட்டரை போட்டு அது மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் பட்டர்ல கொஞ்சம் கசூரி மேத்தி போட்டுக்கிறேன் நீங்க கசூரி மேத்தி கொத்தமல்லி கூட சின்ன சின்னதா வெட்டி போட்டுக்கலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் இது பட்டர் மெல்ட் ஆனே நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இதுல ஒரு டூ பிப்டி கிராம்ஸ் பன்னீர கியூப்ஸா வெட்டி வச்சிருக்கேன் அதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம் அந்த பட்டர் ஃபிளேவரும் அந்த கசூரி மேத்தியும் அதுல ஒட்டிக்கிட்டு வரும் இது ஆக்சுவல் நம்ம ஃப்ரை பண்ணல சும்மா ஒரு ஃபிளேவருக்காக தான் இது பண்றேன் ஏன்னா நம்ம அந்த கிரேவியோட சேர்க்கும் போது பாக்குறதுக்கும் அழகா இருக்கும் இந்த ஃபிளேவரும் நல்லா இருக்கும் பன்னீர் சாப்பிடும் போது இந்த கிரேவியும் கொஞ்சம் சைட் பை சைட் நம்ம நல்லா ஸ்டேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா அடி பிடிச்சிரும் நல்லா இருக்குது திக்காக இருக்கு இல்லையா கிரேவி பட் இந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கும் இதில் மீதி இருந்து இந்த கிரீமையும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுங்க எவ்வளோ எவ்வளோ கிரீம் சேர்க்குறீங்களோ அவ்வளோத்துக்கு டேஸ்ட் ரிச்சாக இருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டும் அப்படி இருக்கும் இப்போவே எவ்வளோ ஸ்மெல் வருது தெரியுமா இது வந்து ஒரு இந்த ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் நீங்கள் போய் சாப்பிடுங்களா அந்த மாதிரி இருக்கும் இது ஃப்ளேமை வேணால் லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க ஏன்னா நம்ம பன்னீர் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த பன்னீர் அந்த கிரேவியோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் பன்னீர் நல்லா சாஃப்டாக வெந்துடும் இந்த ஹீட்லேயே நீங்கள் சாப்பிடும் போது கடிக்க வேண்டியதே இல்லை வாயில் போட்ட உடனே கரைஞ்சிடும் அந்த மாதிரி இருக்கும் இன்னொன்று அந்த கிரேவியோடைய ஃப்ளேவர் எல்லாம் பன்னீரில் நல்லா உள்ளே ஏறிடும் இப்போ இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம மூடி போட்டு குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் ஹாட்டாக சர்வ் பண்ணலாம் ஆட்டா நூற்றி கிராம் பூண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பச்சை மிளகா ரெண்டு கொத்தமல்லி கொஞ்சம் நெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு இப்போ இந்த பரோட்டா பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு ஒன்றரை கப் ஆட்டா எடுத்திருக்கேன் பொதுவாக பரோட்டா மைதாவில் தான் பண்ணுவாங்க நான் ஆட்டாவில் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் எவ்வளோ சாஃப்டாக வருதுன்னு பாருங்கள் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா சாஃப்டாக பிசையணுங்க எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோத்து நம்ம பிசையிருமோ அவ்வளோத்துக்கு சாஃப்டாக வரும் இந்த ஆட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ரொம்ப ஊற்ற வேண்டாம் இப்போ நல்லா பிசைஞ்சாச்சு மாவை இப்போ கொஞ்சம் நெய் எடுத்து நம்ம மேலே ஃபுல்லாகவே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அந்த மாவில் ஒன்று வந்து இது ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும் நெய் தடவுறதுனால இன்னொன்று வந்து அந்த நெய் அப்படியே அந்த மாவு உள்ள இறங்கி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் மாவு இன்னும் இந்த ஆட்டாலேயே இவ்வளோ நல்ல லேயர் லேயராக வரும் பாருங்க பரோட்டா இப்போ ஒரு நம்ம ஒரு காட்டன் கிளாத் எடுத்து ஃபுல்லாக ரேப் பண்ணி ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே செட் ஆகிறதுக்கு வச்சிடலாம் இப்போ இந்த கார்லிக் சில்லி பரோட்டாவுக்கு நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணோம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்லிக்கை ரொம்ப ஃபைனாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் அந்த கட்டரில் போட்டு எடுத்தேன் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா மீடியம் சைஸ் பச்சை மிளகாவும் ரொம்ப மெலிசாக வெட்டியிருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அதையும் சின்ன சின்னதாக வெட்டி இதை ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் ஊற்றி அதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் நான் நீங்கள் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் பட் நெய் பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா பரோட்டா நல்லா சாஃப்டாக வரும் இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்க இந்த கீழ 
இதை நல்லா உருட்டி இதை ஒரு நாலு பாகமாக நான் பிரிச்சுக்கிறேன் பெரிய பெரிய உருண்டையாக எடுத்துக்கலாம் பரோட்டாவுக்கு நிறையா வேணும் மாவு எனக்கு நாலு வருது இந்த ஒன்றரை கப் மாவுக்கு இதை நல்லா உருட்டி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு போர்ஷன் எடுத்து நல்லா உருட்டிக்கிட்டு இது கொஞ்சம் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு மாவு கீழே கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இது அப்படியே நல்லா உருட்டி ஒரு ஷேப்பு கொண்டு வந்துடலாம் ரவுண்டாக இதை தேய்க்கணும் இப்போ தேய்க்கும் போது எவ்வளோ மெலிசாக எவ்வளோ பெருசாக தேய்க்கிறீங்களோ அப்படி தேய்ச்சிங்க லைட்டாக தேய்ச்சாலே போதும் இப்போ சப்பாத்தி மாதிரி பெருசாக நல்லா தேய்ச்சிருக்கேன் இப்போ இதில் ஸ்டஃபிங்கை உள்ள ஸ்ப்ரெட் பண்ண வேண்டியது தான் இப்போ ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டோம் இந்த கார்லிக் சில்லி அண்ட் கொரியாண்டரை இப்போ ஒரு பீஸா கட்டுறோ இல்லை ஷார்ப் நைஃப் எடுத்து இது அப்படி கீறி விட வேண்டியது தான் இந்த மாவை இதை நீங்கள் கட் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக கட் பண்ணக்கூடாது அந்த ரெண்டு எட்ஜட்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் கேப் விட்டுருங்க அப்போ தான் நம்ம ஃபோல்டு பண்ணும்போது தனித்தனியாக வராது இது ஒரு ஈஸி வே ஆஃப் மேக்கிங் பரோட்டா இது மைதாவில் செய்கிற பரோட்டாவோட அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் அது இன்னொன்று இட்ஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த் மைதாவை கம்பேர் பண்ணும்போது இது இஸ் பெட்டர் இப்போ இதை என்ன செய்யணும் நீங்கள் சுருட்டக்கூடாது ஆக்சுவலி இதை அப்படி கேதர் பண்ணி கொண்டு வாங்க மெதுவாக அப்படியே கேதர் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு கொண்டு வந்துடுங்க ஒரு தடவை இந்த பரோட்டாவை செஞ்சு பாருங்கள் உண்மையிலே ஒரு லைக் இட் இது ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கும் இது இப்போ இதே மாதிரியே ஃபுல்லாக கேதர் பண்ணி இந்த மாதிரி நீட்டாக அதை கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்கள் லைட்டாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டிங்கன்னா நல்லா வரும் அதுக்கு பிறகு அப்படியே நீங்கள் ரோல் பண்ண வேண்டியது தான் அப்படியே பொறுமையாக ரோல் பண்ணி இந்த எட்ஜு வந்த உடனே அதை எடுத்து நீங்கள் கீழ் பக்கம் அப்படியே ஓட்டி விட்டுருங்க இப்போ இதை கையினால் ஜென்ட்டில் அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க ஒரு சைஸ் வந்த உடனே அப்புறம் நீங்கள் அந்த ரோலர் எடுத்து ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்காமல் ரோல் பண்ணணும் இதே மாதிரியே ஒரு சைஸ் வந்தோன்னா மாவு கொஞ்சம் தேய்ச்சி நல்லா ரோல் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணிங்க இப்போ இதே மாதிரியே நாலு பரோட்டா வேணும் மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு தவாவை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ தவா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு பரோட்டாவை எடுத்து நம்ம அதில் போட்டுடலாம் இதை சுற்றி கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிடுங்க ரொம்ப வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு சென்டர்லேயும் கொஞ்சம் நெய் போட்டுடலாம் ஏன்னா இந்த ஹீட்லேயே உருகி அப்படி அது ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இது நல்ல ஃப்ளேவரும் கொடுக்கும் நல்ல சாஃப்ட்னஸும் இருக்கும் இப்போ ஒரு சைடு நல்லா வெந்துருச்சு அடுத்த சைடு திருப்பி போட்டுக்கலாம் இது பார்த்திங்களா திருப்பும் போதே நல்ல லேயர் லேயராக வருது இப்போ மேலே கொஞ்சம் இந்த சைடும் நெய்யை கொஞ்சம் மேலே தடவி நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் ஃப்ளேமை வந்து நம்ம மீடியம்லேயே வச்சுக்கலாம் பரோட்டாவும் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இதை எடுத்து நாம் ஒரு தனியாக தட்டில் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த பரோட்டாலாம் ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு ரெண்டு கையால் சைடில் கொஞ்சம் அப்படியே நாம் தட்டினோம்னா அழகாக எதில் எதெல்லாம் பிரிஞ்சு வரும் சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த தீபாவளிக்கு ஒரு நல்ல காம்போ கொடுத்துருக்க பன்னீர் பட்டர் மசாலா வித் சில்லி கார்லிக் பரோட்டா ரெண்டும் ரொம்ப நல்லா மேட்சிங்காக இருக்கும் இது இந்த தீபாவளிக்கு செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுங்க இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் எங்கள் வீடியோஸ் அப்லோட் ஆன உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஆஸ் யூஷுவல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஆல் மீட் யூ அகெயின் குட் டே